La Iglesuela del Cid se encuentra situada en pleno corazón del Maestrazgo, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, al este de la Sierra de Gúdar, en la Peña del Morrón. En esta villa turolense, Pedro Tena nos va a mostrar el proceso de fabricación de una flauta de capolla, también conocida como gaita de pastor. ¿Qué voy a hacer de esta madera? Voy a hacer una gaita. Y esto es de la capolla de un pino de la punta de arriba delgada. Porque es la madera más suave para trabajar. Y quiero hacerla, a ver si la hago un agujero y sacaremos la flauta. Se tiene que hacer de una, de una crecida hasta la otra, que nudos no ha de tener. Si tiene nudos no va bien. Pues se empieza clavándola a la pared para poder hacer un agujero con una barrena. Pedro busca el hueco idóneo entre las piedras de la pared para encajar firmemente la madera. Bueno, esto ya está clavado, creo que ya está fuerte. Voy a dejar esto y voy a coger la barrina. A buscar el medio de la, de la madera para cruzarla de una parte a la otra. Al barrenar, el artesano debe seguir el corazón de la madera. Ahora vamos a cambiar de, de barrena. Ha de ser más pequeña. Antiguamente los pastores se servían de un hierro candente para vaciar la capolla. Hoy, Pedro emplea barrenas de diferente grosor, de forma que el orificio vaya estrechándose al profundizar. Bueno, esto ya está acabándose. Ya está al final. Cuando la totalidad de la madera sobresaliente ha sido perforada, el artesano cierra la capolla. Ese agujero pues, es el de la barrena y esto es lo sobrante y ahora pues esto lo quitamos y esto pues hemos de, de arreglarlo para poner ahí la, la lengüeta para que toque la gaita. Voy a hacer una, una a quitarle madera para hacer una boca de campana para que suene mejor. Pedro vacía la boca de la flauta con la navaja, una herramienta con la que siempre talló sus instrumentos. Cuando era pastor, hacía yo estas cosas. Sí, como entonces había tiempo para hacerlo, estaba uno por ahí todo el día y, y algo había que descubrir. La formación artesanal de Pedro es completamente autodidacta. Pues bueno, una cosa que esté bien, a lo mejor unos... 4 o 5 centímetros más ancha que lo demás. Lo demás ya tiene que ser de disminución. Entra más arriba, más delgado. Se puede hacer de, de madera de arracadero y de varias maderas. De, también hay que nace de, de carrasca y maderas fuertes, pero ya no las hacen a mano, las hacen con otra cosa. Hacerla con una navaja de ser una madera suave. Creo que ya valdrá porque ya es bastante en chico. Esto ya está, ya está en condiciones para emprender otra cosa. Ya, ya hemos hecho la boca de campana. Ahora vamos a rebajar la madera. Esto para hacerla más delgada y darle la forma de, de la flauta. Porque si no, no, no queda bien. Hay que quitarle madera. Y así se deja más en condiciones. Pedro es el último representante de una generación de pastores que entretuvo muchos ratos cuando el ganado lo permitía, tallando instrumentos para uso propio. Pues había algún otro que lo hacía, sí. Ahora ya no quedarán muchos. Que la hagan a mano no hay. 
El tallado de la flauta requiere pericia y mucha paciencia. La experiencia de Pedro es fundamental en este proceso. Estamos refinando la madera para que esté más, más suave la, la flauta, la gaita. No hay distancias establecidas para perforar los orificios melódicos. Pedro ha fabricado sus propias plantillas, basándose en instrumentos en los que ha dado con una afinación satisfactoria. El artesano perfora con la barrena los puntos marcados en la flauta. Pues anda a hacer seis, y dos aquí, ocho, y uno por abajo, nueve, anda a hacer. Estos agujeros están destinados a afinar la nota que corresponde a todos los orificios de digitación tapados, conocida como nota fundamental. Terminaremos este. Voy a, a cambiar de herramienta, voy a coger la lija y le daremos una lijada. A ver... Este ya está terminado. Ahora vamos a hacerle la boquilla. Y así veremos si toca. Ya lo tenemos. He estado unos cuernos para sacar unas estillas para hacer la lengüeta de la flauta. Y aquí ya tengo unas estillas sacadas para prepararlas. El cuerno de toro debe cocerse o dejarlo enterrado en estiércol durante unos días para que puedan desprenderse las astillas. Pedro afina las láminas con su navaja. Hay que cortarla para los lados, así, dándole la acción, así, para que después ella se junte. Ahora voy a juntar las dos y después probaremos a ver si tocan. Pues aquí en el medio un tubico de hierro para que baje el aire para que pueda tocar, porque si no se junta ni no toca. Y ahora meteremos esta otra y la, haremos, la iremos arrollando ahí encima del tubo y así veremos luego si, si tocan. Pedro enrolla concienzudamente hilo de coser grueso alrededor de las tres piezas para unirlas firmemente, evitando que el aire pueda escapar. Bueno, tenemos terminada. Vamos a probar a ver si toca. Ruido ya hace. A ver lo que saldrá. La flauta, una vez repasada y barnizada, mejora su acústica. El timbre de las flautas de capolla o gaitas de pastor formó parte del paisaje sonoro de estos montes y vegas. Pedro Tena, con su artesanal dedicación, contribuye a mantener vivo este legado musical. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.